Apa? Mata Gandhi membelalak, mengapa Black Mamba bersembunyi di rumah keluarga Poland selama 20 tahun? Kedua orang tuamu sudah meninggal. Apa gunanya mereka menyerang keluarga? Pertanyaan Gandhi juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dipecahkan oleh Tama. Dia juga tidak mengerti mengapa Black Mamba menginvestasikan begitu banyak energi untuk keluarga neneknya, bahkan menanam bom yang tertunda selama 20 tahun. Jika dikatakan bahwa mereka rakus akan uang keluarga, alasan ini juga sulit dipercaya, karena kekayaan mereka seharusnya jauh lebih kuat daripada keluarga Poland, dan mereka mengendalikan begitu banyak prajurit yang mati, pengawal kavaleri, utusan khusus, dan komisaris. Bahkan untuk tuan gelap dari kamp prajurit, menghasilkan uang hanyalah hal termudah bagi mereka, dan tidak perlu mengawasi keluarga. Jadi ini juga berarti mereka punya rencana lain untuk sebuah keluarga. Tapi yang paling membuat Tama bingung adalah dia tidak tahu apa maksudnya. Oleh karena itu, Tama hanya bisa berkata kepada Gandhi tentang niat Black Mamba kepada keluarga Poland, sebenarnya saya tidak memahaminya. Tampaknya agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka melakukannya demi uang, untuk mengatakan bahwa mereka marah pada keluarga Poland karena orang tua saya. Tampaknya tidak bisa dipertahankan, lagi pula, jika mereka menyelesaikan rencana keluarga Poland, mereka pasti tidak perlu menunggu terlalu lama dengan kekuatan mereka. Kamu benar, Gandhi menghela nafas dan berkata, mungkin, Black Mamba mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa dari keluarga Poland. Tama menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memikirkan apapun yang mereka minati dari sebuah keluarga. Nyatanya, tidak mengherankan, dan tidak ada prajurit di antara anggota keluarga dekat keluarga Polen, dan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan latihan atau ramuan apapun. Gandhi mengangguk setuju dan berkata, aku khawatir masalah ini hanya bisa dipatahkan. Hanya petinggi organisasi yang akan tahu. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, informasi apa yang diungkapkan ayahku kepadamu sebelum kecelakaan itu? Gandhi berkata, dalam email yang dikirim ayahmu kepadaku sebelum kecelakaan itu, selain menyebutkan kamp prajurit, dia juga memberitahuku bahwa orang tuaku kemungkinan besar berada di kamp prajurit. Sebagai keberadaan master di alam, Tama melontarkan dua kata, kam prajurit, ekspresi Gandhi bahkan lebih ngeri, kamu juga tahu tentang kam prajurit? Tama berkata dengan ringan, hanya prajurit bintang delapan yang memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kam prajurit. Selama Anda bergabung dengan kam prajurit, Anda akan menjadi penguasa alam gelap dalam 10 tahun, bukan? Ya, Gandhi mengangguk dan menatap Tama, Sepertinya pemahamanmu tentang kam prajurit hampir sama denganku. Yang paling aku tahu tentang Black Mamba adalah kam prajurit. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, aku penasaran, bagaimana kamu tahu ini? Apa kau sudah menghubungi orang tuamu? Gandhi berkata, Ya, orang tuaku ada di Black Mamba, dan mereka berdua ada di kam prajurit. Samar-samar Tama sudah menebak bahwa inilah yang akan terjadi, jadi dia tidak bisa menahan desahan, tampaknya semua prajurit di dunia tidak bisa lepas dari menjadi penguasa dunia gelap godaan. Setelah itu, dia bertanya kepada Gandhi, Paman, apakah ayahku memberitahumu? Gandhi mengangguk dan berkata, ayahmu tahu tentang keberadaan kam prajurit, dia menyebutkannya di emailnya kepadaku, Seseorang melihat seorang seniman bela diri pria bernama Malik dan seorang seniman bela diri wanita bernama Hilmar di dalamnya, dan keduanya adalah suami dan istri, yang bertepatan dengan nama belakang orang tuaku, jadi dia berspekulasi bahwa keduanya pasti orang tuaku. Berbicara, Gandhi berkata lagi, justru karena inilah aku memutuskan untuk mengubah karirku menjadi pembawa acara. Aku berharap orang tuaku akan memperhatikanku suatu hari nanti, dan kemudian menghubungiku. Tama buru-buru bertanya, apakah paman berhasil, aku berhasil. Gandhi mengangguk dan berkata, 
Aku menjalin kontak dengan orang tuaku hampir 10 tahun yang lalu. Tama berkata dengan ekspresi kaget, struktur internal kam prajurit sangat ketat, manajemennya juga sangat ketat, bagaimana paman menghubungi orang tuamu? Gandhi sedikit tersenyum dan menjelaskan, aku harus membual tentang diriku sendiri ketika aku mengatakan ini. Ketika aku masih muda, aku memiliki IQ yang sangat tinggi, dan aku dianggap sangat pintar di antara teman-temanku, aku pernah bermain game dengan ayahku. Dulu kita pakai makek up beda kode sesuai aturan, dan kemudian sembunyikan kode dalam teks tertentu, lalu berikan kepada pihak lain untuk diuraikan. Awalnya, ayahku selalu membiarkanku membuat aturan yang sangat sederhana, seperti menggunakan puisi akrostik di mode awal, Kata pertama dari setiap kalimat digunakan sebagai konten tersembunyi, dan kata sandi mode ini adalah satu, jika kata kedua dari setiap kalimat digunakan sebagai konten tersembunyi, maka kata sandi mode ini adalah dua, tapi kesulitan seperti ini pada dasarnya tidak ada artinya bagiku, jadi dia secara bertahap meningkatkan kata sandinya dari 1212 menjadi 1234 atau 4321. Kata, kata kedua kalimat kedua, kata ketiga kalimat ketiga, dan kata keempat kalimat keempat. Karena kata sandinya hanya empat digit, jadi mulai dari kalimat kelima, perlu digunakan sebagai kalimat pertama dari siklus berikutnya lalu ulangi 1234 sampai semua kata yang tersembunyi ditemukan dan disatukan menjadi kata-kata yang ingin aku sampaikan kepada pihak lain. Aku menebaknya, jadi aku meningkatkannya ke hari ulang tahunku, tanggal 13 Mei jadi kata sandinya menjadi 513, tetapi meskipun demikian, ayahku masih bisa menebaknya setelah menghabiskan beberapa waktu, jadi, Aku menyadari bahwa jika kau menggunakan hari ulang tahunmu sendiri atau hari ulang tahun orang yang kau cintai sebagai kata sandi, itu sebenarnya mudah dibobol oleh orang lain. Jadi, aku memikirkan metode enkripsi baru, yaitu menggunakan tanggal lahirku dan menambahkan 1234 sebagai kata sandi, aku lahir pada tanggal 13 Mei jadi kata sandi dasarnya adalah 0513. Tambahkan 1234 ke 4 angka ini, dan menjadi 1747. Oleh karena itu, 1747 adalah kata sandi untuk memecahkan teksku. Belakangan, ayahku tidak bisa menguraikannya. Aku memberitahu dia cara meningkatkan kata sandiku. Berbicara tentang ini, Gandhi berkata lagi, 10 tahun yang lalu, Blogging sedang populer saat itu, dan aku adalah seorang selebriti. Jadi jumlah penayangan blogku juga sangat tinggi. Jadi aku sering menerbitkan beberapa artikel dan esai di blog. Tetapi setiap kali di artikel ini, kata Sandi 1747 akan digunakan untuk menambahkan 10 kata. Aku sangat merindukanmu, tolong hubungi aku. Aku percaya bahwa kecuali ayahku, tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat memahaminya. Tama tidak bisa menahan jempolnya, kamu dan ayahmu memiliki cara komunikasi rahasia, dan kamu adalah nama rumah tangga jika ayahmu masih hidup dan memiliki kesempatan untuk menjelajahi internet, dia pasti akan memperhatikan gerak-gerikmu, jadi dia pasti akan melihat blogmu, dan tentu saja juga akan dapat melihat konten yang kau tinggalkan, cara ini memang sangat pintar. Gandhi tersenyum rendah hati, tidak masalah apakah kau tinggi atau tidak, yang terpenting adalah berguna. Kemudian, Gandhi berkata lagi, 10 tahun yang lalu, pada tanggal 13 Mei yang merupakan hari ulang tahunku, aku menerima pesan pribadi dari orang asing. Isi pesan pribadi itu sangat biasa. Aku suka teks blogku, menurutku kamu adalah orang yang sangat berbakat, dan aku harap kamu dapat terus bekerja keras. Aku menerima puluhan bahkan ratusan surat pribadi seperti ini hampir setiap hari, tapi perbedaan dari surat pribadi ini adalah jika memasukkan kata Sandi 1747 ke dalamnya, dan kamu hanya bisa mendapatkan enam kata, kami juga sangat merindukanmu. Pada saat ini, Tama tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia bertanya kepada Gandhi, 
Bagaimana orang tua Anda melewati pengawasan Black Mamba dan menghubungi Anda? Gandhi menjelaskan, menurut ayahku, ketika dia berada di kamp prajurit, meskipun bakatnya hanya yang terburuk, tetapi karena kemampuannya untuk berperilaku di dunia, dia mendapat kepercayaan dari kepala kamp prajurit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.